とアリスって言った時にね私の心は高まりましたよアリスって知らないから<笑>ねっアリスって名前をねっ、ねはい、これあのお一人ですか僕はもうてっきり女だと思ってるから一人ですかって言ったら「いや3人ですよやったで」<笑>俺あのその頃グレープって言ってもう一人ね吉田って相棒と二人でやってたから「えー、おう一人余ったなおい」なんて言ってたのほん、えー、で当日「アリス」です<笑>来た時には私はギターを打ち,打ち壊してそのまま帰ろうかと思いましたけどね<笑>その時に現れたのが谷村さんでした,、はい、でしたね素敵だったんですよね素敵だったはい、うん、その時にさだまさしが司会をしてたんです司会だった、はい、ずっとそれ以来ずっと司会ですよね、うん、コンサートの司会してこの人あの歌を歌える司会者って珍しいななんて思ってねそうでしょほ、うん、っといてくださいそしたらその後、うん、なんとあのグレープの爆発<笑>そうで姉ちゃんは知らないでしょうけど知らないです知ってます,ますお母さんお母さんお母さんね<笑>うわねうちの兄がマヒナスターズ聞いてたのと同じような流れで体の中に入ってきそうそうそうそう,あそう僕はだからリエちゃんにとってはマヒナスターズなんですようわ、うん、松平さんなんだそうなんですよさだまさしそれで状況、うん状況って上京してきたでしょあ上京しましたよあのずっとあの東の方に向けて移動し<笑>ゲルマミックみたいなことですよ<笑>昭和40年、はいえっと、8年の10月のね1日大阪に来ました、はい、大阪発仕事その時のあのいろんな裏話はご存知ですかご存知ですかってあ知ってますよ谷村さんのところへテープを持ってったらばあの<笑>細川氏が、はい、不吉だ不吉だって言うんで辞めちゃったっていううち大阪に事務所があって、えー、その時に大阪にグレープっていうバンドが、えーえー、出るんでそうぜひあの大阪の方でお願いしたいちらでやってもらえないかっていうんでうちの社長で細川健っていうのがいて、はい、で声を聞かせたら「はい、おおなかなかええやないか」写真パッと見て「不吉や」吉や<笑>顔見た瞬間に「わかる貧乏神やでこいつは」えー、ねその一言でね,ね同じプロダクションにならなかったんですもん黙っで半年我慢してくれたらその後ドル箱よねえ、うん、惜しいその後お送りしましたけどね大<笑><笑>国はもううちだけでたくさんだという雰囲気もありますけどいやいやいや大丈夫ですよあの後はもう本当に歌といえばさだ<笑>ねそんな時期はありましたねあああったかもしれません、ね、男といえばさだもう男の敵とまで呼ばれたさだまさし中間誌開けばさだまさしだけどなぜモテるというそんな時期があったんですよお母さんお母さんご存知ですよお母さんそういう時期にお母さんがさんですもん、えー、どういうさだまさしのこう世界ってねやっぱり僕はやっぱりすごいなと思うのは、えー、まず色彩感でしょ、えー、ね色彩感とその言葉の巧みさ、えー、この言葉の巧みさで、えー、今子供作ったんだと思うんですけどねやっぱりね,ね言葉の巧みさとあとはあのー、透明感ですねほうさだまさしの歌には透明感があるあったこれはあの谷村の持論ですねああじゃああなたは迷信感があるんでしょう言われてしょうもないツッコミをしてどうするんだ受けようのない受けようのない,のない分かった分かったほらじゃあそっとして静かになってそっとしてくれればいいじゃないだからそうやっていちいちリアクションしなくたって、はい、透明感があるんですねそうでしょう、ね、ちょっとあの例えようもない言葉数あれはどっから来るんだろう,そう<笑>あれはね正面見ながら歌うからなんですえ、うんはい、覚えようと思ったらあんなにたくさんね歌詞は書けないでうちの女房がね、うん、カセットで聴きながらね「さださんってどうしてこんなにいっぱい言葉を駆使して歌えるのかしら」<笑>うん、こいつ覚えんでええからよ」<笑>っつったら女房が「<笑>納得してどうするお宅の神様も<笑>、はい、納得しましたけどでも、うん、あれだけの言葉数を駆使して、はい、かつてなかったですねなかったでしょうね吉田拓郎も長面見て歌ってましたけど言葉数少なかったですもんね意外にねうん同じ言葉が随分たくさん出てきたりしましたけどさだまさしは同じ言葉がほとんど出てこない、えー、あれなんか正確なんでしょうか言いっぱなしですねああもうゾロゾロねうん何だったんですあれは何だったんですか普通サビとかっていうとさ、うん、なんかやっぱりみんな覚えてくれるように決まりあか大体多いじゃないだからあんまりにもそればっかりあったんでねあもう自分もそういうのをいっぱい作ったんですよ、うん、昔は、うん、もう飽きたのそれもうもう関係なしにねできれば A で始まって A ダッシュ行って B 行って A ダッシュで一番終わり、うんうん、中間演奏終わって B から始まって A ダッシュ A ダッシュで終わりとかね、うんうん、そういうパターンばっかりでしょ、えー、だ本当はね A があって B があって C があって D があってね A が出てきてね E で終わるってそういうのが本当は理想的なんですよだから1曲の中にね4種類か5種類ぐらいのね、うん、メロディーだから時々ねもったいないなと自分でも思うのね、うん、あこのモチーフ広げていけばこれで1曲になるなあ,あここだけ広げていけばこれで1曲になるなと思うんだけど、うんうん
、それをやってたらね、うん、なんかいけないと思ってね、うん、もうビシバシ使うわけもったいないと思いながら使うわけはあ、そう一曲の中にメロディーがブワーッと重なるでしょいくつも、うんうん、そうすると覚えにくいんです、うん、その代わり覚えたら忘れないうんで後々までねあの響いてくるんですねこれ、はあ、だから結構、うん、このモチーフでいけるとかっつって作った曲っていうのはねくたばるのが早いみたいああそれはもうさだまさし理論ですね、うん、じゃあ,あの初期の頃の作品にはもうメロディーがきらぼしのごとくあったと思いますよ、うん、だからあのー、要するに一つ一つがね複雑じゃしょうがないんだけど、うんうんうん、よく考えてみるとね複雑じゃないんですよ、うんうん、あのー、センテンスセンテンスで見ていくとすごいシンプルなメロディーなんだけど、うん、それがつながることによって複雑に感じるっていうのがね一番いいみたいですねさすがですさだ作曲法、うんはい、これ聞いててもあこれ使えると思ってる人ずいぶんいるでしょうね、うん、でも大変ですよその分あそうねだって4曲か5曲ぐらいのが1曲になっちゃうの、うん、どんどん僕らはあのー近しゲームを、うん、あの掘り出して、うん、あの使い捨ててるみたいなもんですね言ってみれば贅沢してるんですねはい滅びゆくものです、ねはいはい、いずれ時のようになるんでしょうさあ綺麗に結んだところでそれじゃあのさだまさしと谷村新司のねゴールデンデュエットです素晴らしい、はい、お送りしたいと思いますコスモスやったね薄いコスモスが秋の日の何気なく気がまずく揺れているこの頃涙もろくなった母が庭先で一つ咳をする縁側でアルバムを開いては私幼い日の思い出を何度も同じ話繰り返す独り言みたい小さな声で生ゴミ対うんこですね,、うん、ですねはい山口百恵さんのあの綺麗だったイメージがどこにもない,い全くありませんねさだまさしと谷村新司で、えー、臭い方のコスモスをお送りしますそうです臭コスお待たせしましたストレートヘアのためにピュアスタイリングフォームができましたできた
ミクロの方が素早くなじんで簡単スピードグロー顔ピはスタイリングフォームですサイドもフロントも思い通りに決まります癖つけしにくいストレートヘアをカールクキープ お待たせストレートヘアのスタイリングにカオピュアスタイリングフォーム新発売 Oh, what beautiful hair! ペッパ、髪が綺麗だって褒めてますよメリットのお聞き目かな?Thank you! すがすがしい髪はメリットで ミクロジンクピリチオンの働きで、フケかゆみを地肌からすっきり。髪もしっとりしてきます。先輩、写真撮りたいんですって。髪だけ? Yes! もう。フケを防いで、髪しっとり。メリットのシャンプーとリンス。さあ、今日はゲストにうんこのさだまさしさんをお迎えしております。パーソナリティは生ゴミの谷村です。はい。草さが違うんですね。ちょっとね。はい
谷村さんだってゴルフ部だったんでしょそういう暗い話は、ね、もうほら俺は触れようとしてないっていうことはそこに傷があるということなんですかああそうかな、ねうん、だから僕はゴルフは二度としたくないと思ってる、うん、ああいいんじゃないですか,だから今一番嫌いなスポーツって何僕は基本的に嫌いなスポーツはないですあ本当？うんゴルフだけだったら嫌いなスポーツあそう、うん、今そんだけゴルフにのめり込んじゃったら、うん、もう他に嫌いなものでこの,のめり込みそうになってしまうものがないんじゃない一切ないですねあそう、うん、じゃあさだまさしの新曲ほういつですかこれ発売は2月10日に発売ですねあんだ出たんじゃないもうとうに今そろそろベスト10を賑わそうなんていうね<笑>もう声が周りで上がってますいってるんじゃないですかはい、はい行ってるんじゃないかななんて寂しそうに言っておりますけどさだまさしで「ハルジオン」
れいちゃん、田田さんがもうスタジオから出て行ってしまいましたけど、はい、あのさださだまさだまさしさんっていかがですか？もう今いないから何でも言えますけど。ええー、とてもなんか。頭のいい方で。一瞬びっくりしました。頭の。頭のいい方。いい方ね。素敵な方だね。佐田さんの、あの、作品の中で好きな作品ってありますか。無縁だかで。無縁だか。はい。あっという間の三十分。それでは、また明日、ご検討、金曜、金曜でした。もう帰っていいかな。こういう関係です。はい。佐田さんが今スタジオから出ようとしておりますけども。はい。本当はどうだったんですか。ええ、でも本当に素敵な方だな。本当に素敵な方だと思います。はい。ということでどうも嘘じゃないような感じなんでこのまま番組終わりたいと思います。ということで今夜は素敵なサラマサさんをゲストにお迎えしました。え来週あたりのベスト10でこのハイジョンが入ってるんじゃないか。向こうでみんな笑いながら言っております。はい。えということで明日はいよいよ最終日ということでりえちゃんとも明日でお別れになりますけど。はい。はい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあまた明日までごきげんよう。さようなら。この番組は清潔で美しく小やかな毎日を目指す花王がお送りしましたスポンサーは山陽ですスポンサーは山陽です中江戸花王さんは山陽